加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点抢先看正片，尊享休学日记、PD Vlog 等精彩衍生。酷车，古称秋瓷，西域三十六国之一。它是古代丝绸之路的十字路口，是世界历史上唯一的四大文明交汇的地区。这里是独库公路的终点，是人文南疆的起点，素有“西域越都，歌舞之乡”美称。秋瓷乐舞，璀璨石窟。峡谷风光，举世闻名的秋瓷文化在此起源。爱的休学旅行第二阶段的研学之旅，将在这座浪漫的城市正式开启。都可以吧。走，给你。Hello， 哇，你们真的要不要？哦，他们真的甜的要命，完全情侣装，你们这个。哇，你你们这个小搭配可以啊，再搞一台车，他们单独走吧。我也觉得是，这谁都不愿意坐电灯泡的感觉。你要不要先上车？你会不会冷？不，我们还行，没那么冷吧？说他，我穿了那个了，我穿了那个光腿神器。打扰了，打扰了。嗨<笑> ，Good morning。Morning。早。哎呀，梦瑶这次先是一个人。接下来我准备去养一会，你们去新疆记得帮我照顾好他。前两三天我不在 ，OK。当然放心。你今天自己背包习惯吗？非常习惯，我跟你说。<笑>新梦瑶这两天，你会成为我们的团宠。其实也就一天，真的吗？已经被淘汰了。<笑>啊，已经被淘汰了。不要让他看到我这么快乐的样子。他是为了你而输的吗？那不是，他只是教练，他的起的作用其实不大，还是看队员了。姐姐，来任务。哦哦，海洛海洛，爱的休学旅行，恭喜周一维、朱丹同学成为了爱的休学旅行新疆首站的值日生夫妻啊，叫值日生。等等等等等等。本站共四天行程，旅行经费九千元，九千，哇，合理支配。接下来要请我们发表上任宣言，耶，上任宣言，耶。所以我们的宣言就是是照顾大家，把照顾好就行了呗。有任何需求告诉我们。好的，谢谢姐，耶。我希望在我做学生这个阶段，给大家一个时间概念，因为我觉得我们的团人数挺大的，能够让每天的旅游栏任务能够顺利进行，所以我觉得那这个事情要能顺利，纪律性很重要。来，我们最后一组迟到的俯卧撑啊，一定不要迟到哦，时间就是半个小时，十一点半，准时。明儿，梦瑶，嗨，加油，我们时间不够了。再等两分钟，如果不出现的话，我们就先自行前往了。我们还有在十分钟好好吃啊！我们给大家三分钟时间上厕所，十点半准时出发。王艳丽，你今天要挨揍了。你们往前开吧，等你们。尽心竭力的为大家服务，尽量让大家这个安全、舒服、全面。今天我们只有两辆车，所以我们四个家庭二二分，一个车上两个家庭，好吗？好。等一下，他是他也算一个家庭？我当然没有是这样的。我我有一个想法是什么呢？嗯
，要不女孩一个车，男孩一个车。为啥要把夫妻分开？这不很无聊吗？哎，怎么你是都不想跟你老婆在一块儿？因为因为丢掉，喂喂喂，不来喂！徐梦瑶上我们的车，你们四个上这个车出发啊！哎哎哎，媳妇儿，我们走。是这样，我是想，梦瑶不是一个人吗？她那个别尴尬什么的，女孩都能保护一下的。她怎么就落单了呢？我们在车上，我们会陪她聊天。OK OK， 可以。弟弟，你从一开始就不服管。我跟一今天，今天惩罚你不许上厕所。一维哥，你下来，你说两句替我。我社恐。出发。<笑>那上车吧。好啊。你已经上来了。对。朱丹姐一吼我就上来了。好嘞。遵从组织的命令。这里有洗干净的葡萄，这里是吐皮儿的。谢谢，太热情了。出发，爸爸，我们先解决一个问题。你说、啊。呃，因为我们只有九千块钱，然后我们要过四天。嗯、呃，吃饭什么都要包含在里面，然后一会儿按照我们去逛街的话，是可以给每个家庭一些费用。然后去逛的，我们给每个家庭多少钱？就四四等份呗。什么四等份？什么意思？还有饭钱呢，要把饭钱饭饭钱对呀、啊，还有门票钱，还有啥呢？自己给自己省。我们先发一部分嘛，这样可控一点。可控啊。生活是自己的，要给自己打打招呼。嗯、那你要你要想想想管，你就同管。行，那就等于是我们吃饭，我统一安排。行啊，可以。好，那这样子，我给每个家庭五百块钱，呃，这四天当中的自由行程，同意吗？我挺同意的，我觉得可以。要不问问他们，同不同意？我不用问他们，团<笑>长<笑>自己决定。这次就由我们说了算了。好，咱们下车了之后就发钱呗。耶！老大，老大，我们这一站开多久呀？嗯这个时候需要导游来一下啊，伙伴们，我们第一程的开车时间是将近三十分钟，我们要去的是热斯坦街。热斯坦街呢，在维吾尔语里的意思就是商场和市场，因为那是一个多巴胺的小城，里面会有很多彩色的门窗，非常的漂亮。还会有一些古老的手艺之类的，待会儿大家可以尽情的去逛一下。如果带相机的话，可以把相机带着，请大家自由安排。好了，我们到了，接下车了是吧？下来下喽，来走吧，这就是著名的热斯坦街。刚好聚在这儿，我们先说一下，不是有九千块钱的那个活动金吗？然后我们会给大家一些零用钱，四天哦，四天，每家暂时给五百。行，可以，没问题。好好的，财务，财务出纳，今天不能都花完啊。<笑>谢谢，每个家庭啊，每个家庭五百。谢谢，谢谢。谢谢回来的时候大概说一下你们花了多少，可以自由花，开心为主。好。开心，开心，一定要不要迟到哦！时间就是半个小时，十一点半，准时。好，好的，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。那些门都好好看。嗯。哇，这门好漂亮。人家给你拍吗？行。呀，好看。好了。哎呀，好可爱！哦，谢谢谢谢。等我一下啊，马上。<笑>你跟他交流一下呗。哈哈，谢谢。给你们拍。哦，拍这个跟门的合影。一二三，应该还可以，这个构图。可以的，肯定可以。身装好漂亮，好帅，好帅，<笑>谢谢。没喝在饮吗？满足一下可以吗
可以呀、啊，谢谢，太谢谢了。哇，你怎么看得这么年轻？比电视上上面看得年轻多了。哎呦，我戴个墨镜。哎呦，哎呀，谢谢，一点点，这样。好，来，谢谢。快快快！好高啊，现实当中好年轻呐、啊！快快，好年轻，这两个快快快，给我抢一个，谢谢。OK OK， 好嘞，感谢了，感谢感谢感谢感谢，祝你玩的愉快。哎呦，太有缘分了，终生了。好的呀，好的呀。他们请假了呢。哎呀妈呀，白白嫩嫩的，白白的，他漂亮的吗？谢谢谢谢。好了 ，Let's go。先让你先负责买门票，行，没问题。到了，我先去买票，七个全票，总共是六百三十五元。哟，哦，哦，哇，有表演，哇，好厉害。点点了，我试一下，得用这个是吗？试试来。哎谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
。他平日也会有这种市集哦。对，一直在。买了。他们送的丝巾，然后我买了一个衣服。好可爱，你要尝尝吗？好呀，谢谢。你要一个吗？谢谢。谢谢，嗯，很甜。稍等一下，我老公去买门票，稍等一下。好的，对。好嘞，谢谢。好了吗？好啦。好啦。走吧，往里去吧。来 ，Let's go， 我们走了。走。给大家简单的讲解一下，这是一个酷车王的一个王府。酷车王府是真实的以前的酷车王和他的王妃生活的地方。哇！但是酷车王已经过世了，他在七十岁高龄的时候娶了他的第五任妻子。这个最小的第五任王妃目前还生活在这里，这是目前中国最后一位王妃。哇！来，大家这边请。王爷官邸。哦，这个王府不仅有王爷官邸、家纺区，还有秋瓷博物馆展区等不同的地方。这个大火炮是什么时候的？这个是清代的一个铁炮。这个呢，就是在我们苏巴士佛寺遗址出土的，它有可能是秋瓷王室的一员。这个展厅呢，是我们的仿真秋瓷石窟雕像。嗯、王府里面还有王府医院。宝贝们，核桃树。哦，我们不在的时候，王妃就一个人在这里散散步哈，也好美的。好，现在应该到午饭时间了。OK， 我好期待吃饭哦。来，各位，请。王爷家纺区。哦，好棒啊！热饭里。哇，我好大的囊。哇，这也太可以了。哇。哇。真的太丰盛了！吃饭吃饭嘞！宝贝们，快坐坐坐坐坐！快坐快坐快坐！再切一，你们在这里的第一餐，你们要坐中间。好的，我坐中间比羊肉串近点。哦也哦行，没事，我们给你递，我们给你递。好好好，我们姐给你递，好不好？好好好。这个是给大家准备的一些哦，香港的一些伴手礼，然后里面呢是有一个饼，叫老婆饼。老婆饼哈，有听过吗？然后还有一些旅途当中可以用到的旅途必备，谢谢谢谢谢谢，我最喜欢这个油了，这是干嘛用的？比如说你爬山有点不舒服了，气喘什么的，就抹一点在这。哦，太棒了太棒了！完了，我们没有没有没有回礼了哇、哦！对对、啊，谢谢美丽的千羽，谢谢。我当时是觉得第一次见面不能空手去。妈妈从小叫我的就是，你去别人家里或者是拜访，你必须要拿一些礼物呀。好了，拍动了，好，拍动，拍动了，耶、yeah ！有冇规划嗰啲咧？没关系吧，夹吧。OK。嗯。哎，你你你拿着。OK OK， 谢谢。因为我是第一次做综艺节目，还好有他在我旁边。<笑><笑>你有什么想法？你的想法比较奇特一点。你打算第一句话说什么？哎，如果跟一个美女。他们两个的普通话应该差不多吧 ？Mario 应该比比我好吧 ？Mario 好很多。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯 ！Cheers! Cheers! 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 他会关照到我的情绪，让我好好融入整个团。小肖，这边三串你都可以吃，六串都给你。我知道你一直惦记这个串儿。哦，我我我也我也是。我们的团宠。你昨天不还说团宠是人家小明吗？哦，今天的团宠。三方很好。另有期
这个好吃还是烤包子好吃？没事，我知道了。好嘞。<笑>我不能放过你，都已经到第二层了，你该有进步了。请用完整的两句话形容一下这顿晚餐，哎、啊，这顿午餐。为什么要 push 人家？我们要伴他成长。我们这些，我们这些爱爱爱人，就别难为他了。潇潇终归要出来工作啊，他需要表达呀。其实不能，哎呀，不用吗？我对呀、啊，我这这不是也磕磕绊绊也活下来了吗？你再形容一下你磕磕绊绊，<笑>你恨不得把我们所有人说的哑口无言，你还磕磕绊绊。<笑>潇潇，我希望你能够学到姐夫的磕磕绊绊。就这样吗？<笑>哎，你长大了你啊！妈呀，精髓，真好笑。哎呦，潇潇真的，一绝，行吧，我不 push 你了。谢谢谢。<笑>我们那边还有一个没说话，刚抬头的。小明吗？嗯。小明在状况外，没有手机居给我打视频了。手机居，我们因为在上一环节，我们在敦煌把我们曾经发的情侣之间的微信，结果他们就里面的内容就涉及到他们曾经不知道为什么就突然因为一只蜘蛛，然后面手机居。哇，你们记录都可以留那么久，从来都没有试过吵架然后删掉记录什么？看来你们有。我就把他整个人删掉，那一天就不会找他。那怎么加回来呢？是你加他还是他加你啊？他就会不断的发送那个你好友邀请，然后好友邀请里面可以发信息的。<笑>对对对，他就会好友邀请、那个。别生气了。对，别生气，就一直发那个邀请里面的那个信息。<笑>那你们俩在生活里互相称呼对方什么呢？我叫他肥熊。肥熊。<笑>小肥熊，<笑>小肥熊<笑>又来了，这我们跟着叫也不太合适呀。这边都叫小鸡居了，这边也可以叫小肥熊了。<笑>但是佑君此时应该狂打喷嚏，但我不要。<笑>他现在应该是小组赛吧？对，小组赛。哇，周老师对电竞好了解哦。为了小鸡居，我稍微<笑>稍微也看了一下。他在比赛什么？亚运会。亚运会，他是电竞，他是教练。因为佑军参加了亚运会的开幕式，嗯，然后我们所有人都盯着电脑、电视机在那找他。我们从来没有那么认真的看一个开幕式。我作证，他们他们始终没找到，然后不停的冲过来、冲过来、冲过来看。最主要是我公公婆婆和我女儿他们一澳门的，妈妈妈妈，澳门队，澳门队，澳门队，然后我们就看书，就在那看，特别开心。他说他会在现场会被拍到的，至少那个一一晃而过也会有一个近景吧。放心，一定能找到，因为我冲过镜头的你。然而并没有，完全没有。中国澳门，开始了，耶！可以找一下。好，小天爸爸在哪里？爸爸在哪里？给你找一下嘛。哦，还冰豆子。深深的期待了一下，对，是的，但有了一种非常深的代入感，兴奋的呀，感觉我们也一起参加了那个感觉，是是是，说明一件事情有自己人是多么的重要，嗯，就感觉跟我们都有关系一样，很有参与感。我们家君君虽败犹荣，下一次再接再厉，加油加油加油 ！Cheers Cheers。因为我们彼此四对的话，因为之前走了三天了，所以会相对比较熟，包括怎么在一起的，怎么认识的。嗯，所以接下来今天中饭吃完，肯定先认识你们这一对。那我特别好奇，到底是谁跟谁迈出了那一步？应该算是我吧。他其实很多年前了，就在海洋公园里边，我就碰到我一个小学的一个同学，然后那个小学的同学其实跟天宇就很好朋友，他们在一起。然后那个朋友就说：“哎，这个是 Karina。”那我就说：“哦，嗨嗨嗨，啊、uh, ，Nice to meet you。”然后，啊、uh, ，Karina 就很冷漠、很冷淡，就说：“哦，嗨。”然后就就走开了。然后我当时那一刻我在想，其实我也不想认识你，<笑>就很就很无语了，觉得我很没有礼貌。对，我就觉得哇，这个女生很没有礼貌。然后我就我就走了。<笑>
。但其实我不能刚刚认识一个男生对她非常热情，你要不然她误会了我对她有意思。<笑>然后我有一些朋友就说啊，这个这个男生什么什么，我们小时候都已经觉得他很帅。然后我那天看他刚好在一个斜坡上，你知道我在高的地方，他在低的地方。哇，好小一个，身高不高，不知道他帅在哪里。<笑>大家互相第一印象其实没有那么好，嗯。但后面呢，就是因为我们很多共同朋友，然后我们的爱好很很类似，就比较喜欢冲浪啊。很喜欢一起吃东西，对，都可以玩到一起。慢慢一群人玩在一起，觉得哦，这个人跟我真的很契合，就是可以当好朋友那种。对我来说，我觉得现在这个阶段，爱情不一定能有那种轰轰烈烈的爱很久很久。但是跟一个人当好朋友的话，可以很久很久。我跟他的爱情是基础在友情上建立的，对。认识的时候，可能在那一刻想进步的那个节奏也差不多，对吧？就是工作啊，对于生活啊，对。是因为可以当好朋友，而可以当呃情侣，对。所以，那你们现在进行到哪一步了呢？我们刚刚已经去签那个叫结婚申请申请书,书。结婚申请书是什么东西？香港是比较有趣的，我们才也是刚刚才知道。原来我们去申请之后，我们就自己签自己的名字，然后要找一个律师去见证我们签这个名字，然后这份。证明要贴在贴堂，贴堂，十五天至少，然后有人可以反对。那如果真的有人反对怎么办呢？反对必须要是不合法的原因，就比如说我重婚。哦哦。那按照这个程序，现在你们其实已经结婚了，虽然申请了，但是这个东西还没下来，算订婚了。啊，对，啊，订婚，订婚。哦，这个还蛮正式的。嗯。你们对我们这边有什么好奇的吗？你有没有什么想延展性的发问的、啊，或者怎么样？我想问家庭的开销，你觉得那个分工是怎么样才是公平的？因为我觉得他是比较会管钱的，但是我觉得女生是应该要有自己的存款的，所以呢，给他好像也不太放心啊，觉得自己会没有什么安全感。对，嗯，我们家可能不太常规，因为我们家没有分。就反正是因为各自都是工作的习惯，因为钱基本上就碰上了就花了，也没有说什么那种大头到说一定要说来，你你给我点我交不起了，好像没有这种时候，好像没有太具体的去分这个问题。我们家，嗯，有些时候就完全上交或者一半上交，呃，这几年没有什么钱挣的时候就就不上交，反正这都是按按按。按需分配，嗯嗯，挺自由的，挺呃没有规则，所以一定要鼓励更多的商交。<笑><笑>我们跟你们是一样的，就是各花各的，嗯，啊、嗯，就是这样子。而且我觉得两口子过日子有的时候没算那么清楚，哪有说我今天出去买东西说，哎，你给我报销，又不是公司对吧？嗯，我们家我们家属于上交型，<笑>就是你管，他会上交一部分，会给他留。<笑>留零用钱，对对，留一些。嗯，就我给他，我我心里会有安全感。我觉得她是一个女孩，跟我结婚了，然后紧接着又生小孩了，这两年其实一直也在休息。我也希望她更有一个安全感，就好像说我是她的一个靠山，她也是我的一个靠山。我听明白了，哥，你就是把钱交到佳妮这里买了个保险呗。<笑>主打一个安全，<笑>给自己买了一个心安。对，就是有安全感嘛。<笑><笑>你们呢？嗯、哎，对对，现在就没结婚嘛，就各花各的都是。然后之后的话，结婚，那东北都上交。像我就是还蛮独立的，但是如果有你东北男生的，我是很欢迎的。<笑><笑>我们五队都是不大能接受 A A 制的那种，嗯
，我我我是不觉得 A A 制太计较了，对，而且分不清啊。你们身边会有朋友是 A A 制的吗？有，啊、真的有，当然有。对，老外会会比较多吧？还好你不是这样讲。对，因为我觉得没有必要去 A A 制。其实几年前我已经也写了一个遗嘱。你是不是写的有点早？就因为我觉得，其实我妈妈她离开的时候才五十三四岁，其实很年轻。我觉得癌症是可以很突然的。嗯，我的遗嘱里边第一个就是我死了之后，丧礼要在某一个价格以下完成的。嗯，然后第二个，我其实就当时已经决定要跟就千羽在一起。然后虽然我东西也不是很多啊，但是就如果真的是离开了，都基本上打算是交给他的。我觉得是能够很安全、很放心把所有东西交给他。对，无论我在或不在。虽然他认为自己不不不太懂怎么样去理财，但是我觉得他还是很聪明的，所以就很很放心吧。嗯嗯，谢谢，不用客气，<笑>蛮特别的。对，女生心里暖暖的，很有安全感哈。嗯，放心吧，我走了，我的茶叶都是你的。<笑>让我再想想，你还有没有更贵一点的东西？家具。椅子啊，家具什么他带不走。<笑>我再我想想，你把那些绿植给我留下。<笑>刚才聊钱的那个时候，会好奇一下大家小时候的零用钱，哦、因为相对而言会觉得像幼军啊，像肥熊啊，我们会很好奇你们家庭里面的零用钱，一般会是多少的数目？嗯、小徐，我们以前聊过，他小时候上小学的时候，他跟我说他。每天有五块钱。他上小学哪一年？他九五年的，上小学哪一年啊？零一。但那个时候五块钱在上海也买不了什么吃的。对，所以他每天要纠结，他每天只能买一样东西。如果他买了可乐，他就买不了雪碧。<笑>管得好严格呀，特别搞笑。然后他还跟我说。香港不是过年的时候就家里会放桃花树嘛？嗯，桃花树上面会放很多红包，但红包里面是有钱的，因为就是很吉利嘛，要讨那个彩头。没到过年，然后他们就悄悄的趁没有人的时候掏空了，<笑>然后存着以后可以买两瓶可乐，<笑>就挺搞笑的，我就觉得。所以家庭教育也是会以节俭为主。对，并不会因为家庭条件不错而让让孩子养成浪费的习惯哈。他比我节俭很多很多，就是有时候我都觉得那个是有点抠了。比如说他有怎么抠过你？他比如说他用我的护肤品，<笑>他说：“哎，你这个哇，这个很好的品牌，多少钱？”我就说：“你就用吧，对不对？你问来干嘛呢？难道我说很贵你就不用吗？”然后他就挤一点点，他说：“哦，这么贵，我不配这样。”<笑>你老公有试过用护手霜抹脸吗？啊、uh, ，他也有用身体乳抹脸。<笑>对我们家老公可能也是抠吧，我觉得他用的是护手霜抹脸哦。<笑>我们家根本不抹脸，我们家也一样。<笑><笑>不抹，什么都不抹。哎，怎么怎么都聚在一起了呢？<笑>突然间你变得不另类了呢？<笑>天哪，他不抹脸，他真的就不抹脸的。潇潇他不抹脸，可是他最坏的是，我好不容易全部涂完了，他他就把我脸上的在在我的基础上，他来蹭我的油。<笑>太齁了，你们两个太齁了，真的什么地方都能齁过去呢？真的是，他们老出其不意的会来一下。<笑>哦，现在你们家都是这么抹脸的，<笑>哦，你们也都，那你们几个，但你们几个化妆对不对？就是哎，男生真的好像不在乎这个皮肤干什么都没关系。其实我觉得朱丹姐有点像我妈妈的，长得有点像。真的吗？对啊，你不觉得吗？真的吗？我我因为我没有看过她本。我给你看一下。熊说，我跟她妈妈有点像、啊。真的？我觉得是啊，嗯。就是笑起来有福气的样子。对，很有福气的样子。哦，真的。真的真的有一点，让我看看。哦，我知道笑容的弧度。我我觉得特别是旁边看的时候很像，是有一点。所以我刚才看他那里，我就突然间，对对，笑起来比较甜，真的。哦，我也刚刚有点惊到一下呀。
第一顿中饭，我感觉气氛一一一下子就让我在一个很舒服可以讲话的状态了。他们绝对是新朋友，但是有一种老老熟人的感觉。啊，我觉得这个团体啊、嗯，其他嘉宾很贴心，很好玩，很善良，也因为他们。的性格让我去比较容易去融入这个，呃，旅途。好，我们换下一个点。<笑>出发了，姐夫发话啦！出发，来，试试礼物，把礼物拿上。因为那个签名。呀，你们好。那他这个总共七百五。好的，谢谢。嗯，好好好，我一块钱。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢啊。那我建议把大家钱收回来，会花的很乱的。嗯、哦，好、哦。你们要花什么我统我统销就好了，没问题，可以。可以。会不会不够吃啊？这个钱。够了，够了，肯定够了。不够吃我四天。<笑>走了，走了，走了，走了，快走了。本节目由双晶维生素 D、双晶钙锌赞助播出。双晶骨营养专家为爱出发，盲盒月月开好礼，带你现场看综艺。动感地带芒果卡邀您观看爱的休学旅行。上车的啦。谁腿最长？坐中间。出发，出发啦、哦！接下来我们要开车两个小时哦，我们会去打卡独库公路，然后再去那个魔鬼城。敦煌那个是黄土颜色，这边是红的。哇！西部世界，大自然太神奇。那我们到了，下车。这有洗手间吗？好的，那我们就下来是上洗手间时间。我们给大家三分钟时间上厕所。我刚刚已经进憋了一路了，那去上个厕所。<笑>男人，你要不来这边？我站这边，我站这边可以，我站这边，我这边可以。哎、你这你你送你的送你。你你你你<笑>我很喜欢抓照片，我很喜欢抓人的情绪，然后同时也是帮他们记录，以后在翻运的时候也是蛮幸福的。来，各位，请确认大家都已经上完厕所，上完 ，OK，OK，、okay okay, 伙伴们，接下来我们的时间安排就是徒步，来，移动，移动，哦、oh, ，Go。姐夫，你这很像丐帮的长老、哦，拿个最破的棍儿，但是使出很厉害的招。<笑>朋友们，我们接下来要徒步克孜尔红石林，这里整个一片都是造型独特的红褐色的石台石柱，因此呢才被称为叫红色魔鬼城，是独库公路上非常小众宝藏的旅行地，平时几乎没什么游客。哇，这好漂亮啊！这，好漂亮啊！在山上有个亭子，大家要写你想忘掉的优是什么，然后在那边把它扬掉。我们已经在那个峭壁上嘞，哦，不知不觉我们来到了最高峰，哇哦，哇，好美哦
，西部世界，成片成片的那种，就一眼望不到尽头的，很震撼。哎呀，我们可以在那拍照。哇，这真的很好看。这儿有没有悬空感？有没有？他是在打电话还是在干嘛？我也不知道他在干嘛。他此此时一定认为自己非常帅。有没有人通知一下我媳妇儿在这儿给我拍张照？媳妇儿，我在用心电感应给你传达，给我拍个照片好不好？耶、yeah! ！不是耶、yeah!。你给我拍个照啊！我给你拍照啊！我都喊出来了。我刚才给你拍了，可以坐一会儿。你们四个坐在一起是一个什么样的画风？来来来，摆着 pose。小屁孩，你在那摆啥？你看。在学艺伟哥，你们俩不热吗？穿了那么厚的毛衣，还挨得那么近，躲太阳，躲太阳，太甜了，真的太甜了，谢谢，甜懵了，好甜，像你一样。哈哈哈现在聊天都这么狠吗？好甜，像你一样。这是零零后的沟通方式，是不是？没有，那是网上的梗儿，是吗？那还有什么梗儿？你给我们抛几个，让我们听听。啊，好好，来演一段。今天就是这个魔鬼之城，地貌都是这样的，就好像穿越到了好几百亿。前面，经过了千亿年之后还能遇见你，太太好了。<笑>为你鼓掌，果然你们是一对的。<笑>太狠了，太狠了，服了。<笑>汪悠婷在那个上面，我我先去，再见。<笑>小明有点孤独。梦幽婷，今天是家庭成长的第四课，情感断舍离。根据蔡格尼克效应，未完成的事件会更加强烈的铭刻在记忆中，生活中总会有遗憾、内疚、伤害。健康的亲密关系不仅仅是分享幸福，更能勇敢坚定的共同承担痛苦。今天爱的练习是情绪避难所，请走进爱人为你构建的情绪避难所，在他的倾听下，遗憾会被释然，内疚会得到安慰，伤口会得到愈合，风雨过后，在爱的旅途中会轻装上阵。最大的遗憾，其实就是我爷爷没有看到我
陈家，嗯，就我小的时候是跟爷爷奶奶一起长大的，然后爷爷特别特别疼我。小时候就特别喜欢玩那种人偶，就芭比娃娃那种。那那个时候买一个还挺贵的。然后有一次出去，我就缠着他，非要让他给我买，他就给我买了。然后回去，我妈还说：“为什么要浪费钱？”那那样。但我真的很开心。小时候就是很喜欢漂亮的衣服啊、美啊。虽然小的时候没有想过以后会做什么样的工作，但是。现在回头看之后，发现那个娃娃是当年播种在我心里的一个种子。所以他当时给我买的那个玩具，在我心里，小小的种子被保护了的感觉。然后我总觉得家里人是。永远都会在的，从来都没有想过他突然有一天就就离开了。然后我有一天晚上我睡觉，我就梦到我爷爷，嗯，在隔壁的小孩房间。抱着我们家妹妹，然后就在那个梦里，我哭了很久，然后特别开心。我也想告诉他，我现在长大了，我很好哦，我现在结婚了。这个人叫小何，然后我们有两个很可爱的小孩。都很想你。一场啊，真的吗？你上去肯定你也哭哥。真都假都？真都假都？来，你们两个，我们两个，走。等等等，回头。还没到呢啊！我就想看他俩这个这段路得走多长时间。<笑>走走走走。他们俩为什么这么沉重？走的好慢悠悠的。哎呀，这一个知道，有一股忏悔的感觉，有点有点。马上又要拍了，是呢。<笑>哎，他们俩真的还蛮合拍的。嗯，他们的频道跟我们好像，我们要调一下才到他们的频。哦呦，哦呦，看看。这样的一件事情写在这里，我看写不出来呀
这么多啊？对呀、啊。那我写的也太实在了吧？<笑>你说呗。不就是总做噩梦，梦见梦见又复读了一年，又复读过一年嘛，然后。哎就大学四年，哪哪是现在都毕业了，嗯，还在做梦梦见。毕竟年轻，没太多，没太多精力。<笑>是的。好的。嗯嗯嗯，你说说你有什么事情困扰你，让你难以释怀呢 ？To 我曾经的好朋友们，我在你们面前曾不设防过，一切都过去了，我会朝你们挥挥手，带着稀有的朋友。远行，金闪。我曾经有好几个朋友，我也不想说具体的数字。曾经那种夜深人静，然后老给他们打电话，然后相互帮忙解决问题，好几个小时，就互相的去解决人生的问题困难。但是我也觉得是我这个人有问题。我以前就是一个有什么事情就想打电话到处问的人。我想说怎么办？这个事情我怎么解决？我总去问别人怎么样，然后他们都会也比较有耐心的跟我说一两个小时，然后他们就是希望说能够能够，呃，相对的获得一部分的。酬劳，就是说，觉得就算是做我的心理医生，那也会有费用啊。我其实觉得挺受伤，嗯，所以现在为什么事情我就开始独立了，能够好好的去自己做决定，自己做莎莎人生的编剧，然后自己对自己负责，嗯。认识了你之前一段时间，其实我确实有个人心房，就是我的防备挺深的。就是嗯，没有人可以接近我挺好的，挺好的，真的会哭吗？对我上去就哭了，<笑>有哭的魔力。<笑>我们先去吧。好。啊，你看，还这个上面真，我比我还真有小小有点不同。就是比较高高低低的。对。坐着吧。这个事情我从来没有说过，但是是我内心一直会反复在在思考的一件事情，是我内心的一个坎儿。那我先讲吧。好，写了什么？我讲的这个事情，可能你都不一定知道。嗯，我是想写给我妈的，因为可能你都没看过，就说我以前的一些绯闻啊。整篇的内容反正就是有牵扯到我家里的人，最主要是我妈，就说的是，啊，我妈妈是把孩子培养来就是要嫁一个怎么样的男人啊，然后从小叫这个女儿怎么样贪钱啊什么的。然后我好像从来没有跟她说过。很不好意思，对不起，这样子。因为那个是
写的我家里好像很很差很差，尤其是我妈妈。嗯，我妈妈是我生命里面最重要的人，我不想别人伤害到我的家人。然后我就觉得，可能我的工作影响到她。嗯，啊、嗯，然后比较遗憾的是，感觉没有好好保护好她吧。嗯。这个事情上面的确是从来没有跟他说过，很抱歉。嗯，其实当时我跟你一开始在一起的时候，为什么我非常的抗拒我们被人知道这件事情，也是因为从我之前累积的经验，我会觉得就被知道不是一件好事。但是我觉得我们挺不容易这样都过来。对，所以。现在好像面对的一切的困难都不是非常大的。是，这一次是我第一次听到他这个分享，然后我第一个反应是非常愧疚的，因为我们从二零一九年到二零一二一年这两年内，一直以来感情也没有公开，也永远都是呃躲躲藏藏的，因为我以前。啊、呃，会因为他没有去公开，会不开心。到了今天，我发觉其实他是因为要保护我，跟保护我们，才没有去公开我们的恋情。所以我从今天到永远是希望能够去分担他的一些呃难处吧。我也想借这个机会就。嗯，导致我因为你没有去公开我们的恋情而发脾气，我也想跟你道歉。嗯，然后其实过了好几年，现在我是很清楚就了解到，这个完全是你在保护我，保护我们，保护我们的将来的一个做法。如果要再重复一次，要再面临什么？媒体啊，人家要乱写，我也愿意。<笑>嗯，我的最大的人生最大的遗憾，其实跟我妈妈也是有关的。就妈妈离世，因为癌症，我当时才。二十三、二十四岁，啊、嗯，就老实说，我妈妈才当时也才五十四岁，就我觉得走得很突然。所以，虽然就没有机会去，呃，真正去见就再生的时候，但是我觉得，呃，我妈妈肯定也会很喜欢你，然后还会很欣赏你，呃，能够照顾家里的一切所有，觉得你们会可以是好朋友。帮你挂这个吧。嗯。嗯阿姨，放心吧，我肯定会照顾她，照顾的很好，把她养的黑黑胖胖的，已经又黑又胖了，<笑>好吗？谢谢。要不要好一点？嗯。要不要好一点？
看喽，我们眼睛看这么肿。我我不要被你戴。你戴吧，你的眼睛比我肿。来了来了。哇，你眼睛都哭肿了吗？一点点。眼睛都红彤彤的，跟个小兔子一样。下来说一点点。我刚下来的时候，大家都很惊讶，说：“啊，你哭了吗？”结果，对，但是上去就不知道是那个景色，还是听着那个铃铛的声音，可能这个地方是有一点魔力在的。你好像哭的比我更厉害一点。没有，别别说话了。<笑>相信我，我是个坚强的男人。<笑>走吧，到咱们俩了。我小时候可喜欢走这种，当当当。那写写吧。OK， 我写的是指曾经的胆小鬼。希望从今以后，勇敢、坚定地做任何你想做的事情，保护身边的人，做一个拥有超大能量的小超人。嗯，嗯，我会觉得可能是因为我从小出去太早了，就是自己一个人去出去上学。就不敢太调皮，就永远想做一个父母眼中的一个乖孩子。就从小的经历可能比较压抑着自己，所以到长大的过程中，包括其实因为自己的胆小，会，嗯，会导致我们俩中间错过了几年的时间吧。其实我胆小的点就是，我觉得会有一些这样的压力，可能我也让他受过一些很多委屈嘛。佳妮，如果你爸爸一直不同意你们的婚事，你会如何？嗯，那我可能就会比较犹豫。我觉得他可能也在那个时候，可能希望我更勇敢一些，但是我那个时候就没有吧。我现在有宝宝了，我觉得只有我足够勇敢、足够坚强，才可以让我的孩子在他的成长过程中想做什么就做什么。挺好，你做什么我都会支持你，支持到最后，支持到你不想做。第一次听他说这些，我最大的感触就是，我们可以不用错过这些年，但是我们也很感谢错过的这些年。也许他也觉得亏欠，我也觉得亏欠。所以他能说这些，让我心里觉得，我们都长大了，一切都是最好的安排。对于我来说，我所有的安全感，没结婚之前都是父母给的，结婚之后，都是你给。所以，无论经历什么，只要在彼此的身边陪伴，携手。共度余生，这就是最美好、最幸福的事儿吧。那我还是那句话，就是好看的风景要和懂你的人一起看，就会更加美丽吧。身边的朋友越来越好，这个世界越来越好。嗯哼，记上了吗？会会会被吹下来吗？应该不会，我记了四口。啊，对<笑>走吧，走
，别跟他们说我哭了啊。有点做作，老公。<笑>我就不能让他们觉得我哭了。那你把墨镜戴上。上面是一个非常美好的地方，不要被前面几个下来的情绪打乱。真的吗？那你不要相信他，我觉得一定是哭成不行了。没有。我赌你五秒钟。没有，绝对没有。都还吸着鼻子呢，在那逞什么呢？我现在脑仁有点疼，让我在这儿安静一会儿。王翰林在我这儿，他的口碑已经不行了。<笑>所以来，再给你一次机会，要不要诚实的面对我？到底有没有哭？哭了，姐姐。<笑>哭了，姐姐。你既然都这么说了，我我我是不会骗你骗到底的。秒怂。让一维哥多哭一哭吧，能让他哭，我都做不到。朱元顺说会说，为什么要看我哭呢？看我哭又代表着什么呢？哇，这节目要能够让一维哥哭了，我跟你告诉你，这绝对是全中国最牛的节目，最牛。我哭能给你们带来快乐吗？能能，那我哭。哦。轮到我们了，一会儿见，一会儿见。好的，我们尽快哈，没关系 ，Take your time。哎，等我一下，我要这这这这，没事没事没事，妈妈你在黑里边，我拍不了你，你走。快来，先生。来了，开始了，来吧。我不知道写啥。望你的忧，没啥忧。坐在那之后，有风铃声，山，天地，安静，又会有力量，就觉得天地那么大，真的有什么事情容不倒它？我就在脑子在想，有什么事情真的就是把它放掉了。帮忙，还是自己挂？留在这儿。可我不想留。<笑>我身上没有打火机，也不能烧过，这都是你拿走。哼，你把这个忧忘了吧。很抱歉。我知道我不会原谅你，但如果你能说一句对不起，也许我愿意就此忘记。现在那几年啊，我们刚在一起，对不对？八九年前。对，八九年前，我一个非常非常信任的朋友。我自认为我们是非常非常紧密的朋友，我被他骗光了我所有所有的积蓄。我们朋友关系非常好，他在拍摄的过程当中遇到了资金的一个问题。要周转，然后他那时候跟我说的就是说他已经找好了，就是借借款方，希望我又作为朋友去见证一下这个事情。那我就去了，就见证一下，然后就签了一个字。后来的问题是，我后来回老家了，然后他打电话来很开心说，说他现在可以把这本这个资金还上了。但是因为我不是当时见证了嘛，见证的话我要证明他们要还这个钱了，我要再见证一次。我说我不在北京，他说没关系，我给你寄过来。他寄给我的就是一张白纸，他说你只要签一个字，回头我会帮你填一下，就见证这个事情就可以了。我就真的签了这个字。后来在面对法官的时候，法官说：第一，我必须要说的是你自己法盲，你怎么可以这样在一张白纸上签字？然后第二呢，就是我得告诉你一个法律知识，你只要这张白纸上真的是你签字了，等于你肯定和承认了这张纸上所有的内容。
我就把见证人和担保人混在了一起，我就写了我的名字。所以那个时候法官就说，要么你就交把这笔钱你交上，这个案子先结案，结案完了之后，然后你马上再起诉他。然后我也立马立案了，立马立案，立马判案了，就是我胜诉。然后接下来问题是，他宣布破产，他就告诉我，他就没有钱，就我就没有，就一夜回到解放前，真的叫一夜。什么都没有了，我还欠了很多钱。你知道我从没有到有，我我做了那么多节目，我那么努力，怎么可以利用我？真的把所有所有的一切全没有了。但我最讨厌的是，你竟然没有跟我说一句对不起。做人不可以这样子的。我知道我不会原谅你。我只是会让我自己好过一点，但是因为他，我跟周先生也在那个时候经历一个考验，因为我他在背后做了很多不好的事情，导致我需要把那个钱全部都付清。然后那个时候我在里面等金额，他在外面等着筹钱，然后这个数额挺大。但周先生听了之后说：“我们努力，我们两个一起努力，这还是可以还上的。”也是因为那个事情，我觉得，嗯，这男人挺好的。就这个。世上事，了犹未了，终已不了了之。随风吧。他甚至到现在都没有说对不起，你不觉得很糟糕吗？原谅的不是他，原谅的是你自己。你自己在这纠结有什么意义呢？人家如果不愿意道歉，或者因为什么原因不道歉，又能怎么办呢？既然无能为力，何必放在心上？所以，忘忧亭随风吧，我把它留在这儿。会过去，会忘记，走吧，吃个糖，吃个糖。嗯、糖纸，走吧。<笑>走着。走喽。虽然如果说了这个事情，我也想提醒一下大家：第一，不要随便做担保人，除非；第二，就是不要在任何的白纸上签字，就算你在练字都不可以，练字的话也要把它划掉或撕掉。还有呢，就是打印身份证的复印件的时候，一定要在复印件上面写上“仅用于什么什么事件”。这个都是丹姐血淋淋的教训得来的一些经验，真的一定要跟大家分享。希望大家不要步我的后尘。我想。喊几声，喊呐，喊呐，贴鼻子，贴鼻子。<笑><笑>嗯，哥哭了吗？没，不负众望。这会儿真的该拍照片的时候了，可以可以可以，大家都拍呗。哎，那边真的很美，因为它是日照金光的感觉。爸爸快来，来了来了，我给你们俩拍。一二三，一二三，哇，好甜呐、啊！很黏呐、啊，你的口红。<笑><笑>是我的糖。<笑>等一下，我来这边。哇，好美！哎呀，哎呀，好甜蜜！你看他们两个，好美呀、啊。
。我当时也是可以出道了都。Very good。OK， 很棒。这一对，来下一对，下一对，下一对，下一对，下一对。麦克斯特，哎，可以把手拉开，真好看，好，很棒。一二三，可以，好看。二三，一二三，哇，这两个有点拍婚纱照的感觉。哎呀，这个好，稍微近一点点，脸再贴。哎呀呀呀呀，太甜了。好偶像剧哦，哇，好好看！一二三，听上去一二三，哎呀，哎呀，这个是今天最满意的照片，咱俩可以搞婚庆公司，太甜了。你好，那要涨价了，你要给我拍照？好的，就是为不想付摄影费是吗？没有没有没有没有。来，都都拍了，都拍了。我老公，披一张，来一张合照。哈哈哈哈哈哈！他没有来，太亏了，太亏了。没有看到这么美的地方，早知道这么美，恨不得把婚纱都带来。来吧，宝贝们，我们来纪念一下我们在此时此刻。你要不要保留一下固定姿势？好。咋了？我要 P 上去。<笑>来，三二一，爱的休学旅行，随风吧。爸爸，哎，快来！上车了。朋友们，接下来我们就要去今天的民宿北山村。走吧，出发。走 ，Go Go Go！ 哇，好美！我这好漂亮这儿。大家，这个牛肉干可以吃。爸爸，给你。我不要，我吃我的蛋糕。饿了吗？嗯。你要是不嫌弃的话。哎呀，这口袋。<笑>我不嫌弃。谢谢。这种东西就是这么放的吧？它一般也就是个布袋子，还没有我的兜干净呢。I like to eat, 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 eat. 太香了，这个肉怎么这么好吃、啊？因为我们饿了，而、啊、且很薄。我们饿了，我今天晚上打算大吃特吃。<笑>哇，好漂亮，好漂亮，跟梦境一样。我们看前面的云，那云彩老漂亮了，看像云端。好美呀、啊，像云端。啊啊在那边，海里面。嗯。到了，到了。好浪漫呀，感觉。今天我们要入住的是北山村很有特色的泡泡屋。泡泡屋，哇哇。那我们三组夫妻就每家一间大床房，未婚的千羽、莎莎你们一组，弟弟大雄你们一间房。我很，我可以跟任何人。<笑><笑>然后我们俩一个，然后你们俩一个。我我拿着了，哥。好的，好的。参观一下。为什么王爷？我到了。你到了。再见，对，就在这里。一会儿见，一会儿见。一会儿见，一会儿见。Hello。不要害怕，现在来敲我们的房门。
我怕晚上不知道跟他聊什么。那嗯嗯，我无所谓，我我也都行，都一样。我怕有一定的代沟，因为我真的完全不知道现在零零后喜欢玩什么。哇，很暖、啊。你饿吗？我还好，我等着晚上。明天，明天有山顶，可能上面很冷。就是如果它很高的话，就是我也不太清楚。是。要不要过去？哦，过去对面，好啊，好啊。哈哈。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。小明，哎，这是要想想帮你买些你什么想要吃的东西。我不用，我不用。我饿了。我 OK， 我就吃这些就够了。够了，谢谢谢谢，谢谢。<笑>这一顿饭我感觉是我人生中最浪漫而又疯狂的一顿饭了，在一个荒郊野外，滚滚天雷袭来，伴着天雷我们就把饭吃了，就突然一下觉得我们是一个团，夹菜也是互相夹，就有一种互相照顾。哎，好神奇！那我们再坐下来，慢慢再吃会儿。好。哦，又来了。人家说我们是给你们个扣，让你们撤收摊儿。大家吃完了吗？吃完了。伙伴们，我们今天行程到此结束，祝大家晚安。撤。辛苦了，耶！赶紧撤，都撤，赶紧吃现在空。啊，现在鱼小。现在已经无所谓了。裤子啊，全湿了。是的，我这你看我这裤子，<笑>回去赶快洗澡。走吧，走，太神奇了这个经历。哎呀，这突然间雨停了呢，<笑>这为什么呢？是不是想看一维哥表演节目了？<笑>但是蛮开心的，真的我也觉得很,很惊艳的一次体验。是的，<笑>很特别。从此之后就是患难与共的，共经风雨。我不是挑事的人啊，小何，现在不是在飞机上，就是在酒店。他正在酒店。他为什么不来？他在乌鲁木齐，他怎么来呀？乌鲁木齐，乌鲁木齐也得赶过来呀。哎，从此以后你们是不是跟我的感情比跟他多深一点点？那肯定的呀。黑呀黑呀。让小蜘蛛挂网上吧。<笑>让他去上网。<笑>拜拜，明天见了。拜拜了，明天见了。晚安，晚安，晚安。So... 接下来我们要打卡独库公路。我们官宣，因为一张拥吻照。后来我们发了一张素描版，但你没发。没有。一点都没有吗？没有。我家人当初是不太认可的。我媒体在写我们的时候，我爸觉得为什么我们家族的名字要出现在一个。娱乐版的报道里面，刚毕业大学生穷，没钱，会被很严重的束。<笑>我身边的朋友就会还怪我，说我恋爱脑。我冇必要去买啲咁贵重嘅嘢咯。为什么你要管我？我又没有花你钱。你以后能不扣着手机吗？我比较敏感，行不行？我敏感？你在跟我开玩笑吗？那是我的问题呗，就是你的问题。你现在是在用情绪跟我解决问题。去，你走吧。算了。啥意思啊？你要干嘛呀？跟你无关呀、啊。换人都我做呗。我不认可。在座的五位男士啊，你们今天有收到一个微信，问我像他像像什么东西？我也没想过真的要公布这种答案出来，<笑>真的有点恶心。我感觉我表现的很油腻，<笑>先离开了，我先离开了。<笑>周先生回了什么？这个答案真的是就不是个答案，就很周一围啊。大雄就说：“这样，就是又土，但是又带着一点甜蜜。”对待自己爱的人
多油都不算油。<笑>大家好，今天是我们家庭成长课的第四课——情感断舍离。今天我们爱的练习是情绪避难所。当深埋在心底的坏情绪突然攻击你，请走进爱人为你搭建的情绪避难所。千羽在今天爱的练习里表达的是内疚的情绪，因为在过去的流言蜚语之中，他感到自己没有很好的保护妈妈，让妈妈也承担了很多。他可以把这些讲出来，不仅仅。从自己的内心来说，得到了一定的表达，同时呢，博雄的在场和支持也起到了一个很重要的作用。如果要再重复一次，要再面临什么媒体啊，人家要乱写，我也愿意。这种勇于分担爱人的痛苦，也展现了博雄非常勇敢坚定的品质。这种宝贵的分享的经历，会让他们的关系更加亲密，更可能牵手走进婚姻的殿堂。在今天的爱的练习中，朱丹讲述的是自己受伤、愤怒的情绪，所以他的情绪仍然很激烈。怎么可以利用我？做人不可以这样子的。而伊维呢，是既有稳定又有理解。在过去真的发生巨大压力的时候，因为是很主动的帮助朱丹去承担现实的压力，这样的支持会很有助于爱人从糟糕的情绪中走出来，让这份感情变得更加坚固。佳妮这次分享了深埋在内心很久的内疚和遗憾，因为自己的胆小会。嗯，会导致我们俩中间错过了几年的时间吧。而燕林的那一句“一切都是最好的安排”，意味着他们已经共同消化了这件往事，让不圆满变得圆满了。那么，在莎莎的讲述中间，他讲述了自己过去朋友带给他的伤心。是说，觉得就算是做我的心理医生，那也会有费用啊。当莎莎发现这些的时候，会感觉到很受伤。而在今天，她的身边有了潇潇，潇潇能够给她全身心的、真正的关注和倾听。在莎莎的伤心和痛苦中，现实生活里，潇潇给了她最好的庇护。奚梦瑶的遗憾是以梦的形式表达出来的。她梦到爷爷来到自己现在的家庭中，并且抱着自己的女儿。可以说，这是小明一直盼望的一种家庭重聚的愿望。爷爷不能亲眼看到的遗憾，反衬出来今天的幸福生活，是小明非常珍惜的。今天我们提到蔡格尼克效应，它是一种关于记忆的效应。当我们想要更好的去处理这些来自往事的痛苦等等负面情绪的时候，我们可以让自己的家人、朋友成为自己的避难所，向他们倾诉，让他们帮助我们来消化这些，为往事画上一个句号，不再干扰你的生活。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博搜索话题“爱的休学旅行”，实时获取节目精彩幕后花絮。上微博搜索话题“爱的休学旅行”，参与互动，开启夫妻休学之旅。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻，新闻客户端澎湃新闻，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈心社，深度短视频互动平台抖音。深度短视频合作平台快手，内容合作平台小红书，深度文旅合作媒体中国国家旅游，特别合作同城旅行去哪儿旅行，妈妈网孕育美幼青宝宝检票集团。